வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கமல்ஸ் அடுப்பாங்கரை நம்ம பார்க்க போகிறது வேர்க்கடலை சுண்டல் வேர்க்கடலை சுண்டலுக்கு இந்த பச்சையாக இருக்கிற வேர்க்கடலையே கிடைக்கும் ஸோ அந்த பச்சை வேர்க்கடலையை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் வறு வறுத்து எடுக்காத ஒரு ப வேர்க்கடலை இது இதை தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு பெருங்காயம் ஒரு நாலு காஞ்ச மிளகாய் இது பெருங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு இஞ்சி இஞ்சியை வந்து பொடிசாக நறுக்கி வச் நறுக்கியது ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நாலு காஞ்ச மிளகாய் துருவிய கேரட் தேங்காய் மாங்காய் தாளிக்கிறதுக்கு கருவேப்பிலே தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஒரு சிட்டிக்கை மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எடுத்துருக்க வேர்க்கடலையை இப்போது ஒரு மூணு நாள் விசில் விட்டு எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வேர்க்கடலையை போட்டுட்டு அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணீர் விட்டுட்டு ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் கல் உப்பு ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இப்போ இது விசில் வந்தோன்னா ஒரு மூணு நாள் விசில் எடுத்துக்கலாம் இதில் மூணு நாள் விசில் விட்டோன்னா இது கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும் இல்லைனா பருப்புக்கு தக்கனையாக கொஞ்சம் பருப்பு வந்து கொஞ்சம் பழைய பருப்பாக இருந்தால் ஒரு அஞ்சாறு விசில் கூட தேவைப்படும் அந்த மாதிரியும் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஒரு கடாய் எடுத்து அதில் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம எண்ணெய் சேர்த்தாச்சு இதில் கடுகு பெருங்காயம் பெருங்காயம் கருவேப்பில் நறுக்கிய இஞ்சி பச்சை மிளகா ரெண்டு கிள்ளி போட்டது இது கூட ஒரு நாலு காஞ்ச மிளகா எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு வதக்கு வதக்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம போட்டதெல்லாம் நல்லா வதங்கியாச்சு இப்போது வேக வச்ச ஒரு அஞ்சு விசில் விட்டுருக்கேன் நான் இதை அஞ்சு விசில் விட்டு வடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு ஒன்றரை நிமிஷம் அளவுக்கு நல்லா கொஞ்சம் வதங்க விடுவோம் எண்ணெயில் வதங்க விட்டோடனே கொஞ்சம் நல்லா ஷைனிங்காக க்ளாஸியாக வந்துடும் வேர்க்கடலை கொஞ்சம் கலர் வெளுத்து போகாமல் இருக்கும் நம்ம எண்ணெயில் வதக்கணும்னா கொஞ்சம் ட்ரை ஆகாமலே இருக்கும் வேர்க்கடலை ஸோ இப்போ நம்ம சுண்டில் வதக்கி எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஆட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் துருவிய மாங்காய் துருவிய கேரட் துருவிய தேங்காய் பூ ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையுமே போட்டு நம்ம கார்னிஷ் பண்ணோன்னா நல்ல கலர்ஃபுல்லான மாங்காய் ப்ளஸ் எல்லா வகையான சத்தும் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு சுண்டல் நமக்கு ரெடி ஆகிடும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு வித்தியாசமான கீர் இது மஞ்சள் சோளம் இருக்கு இல்லையா மஞ்சள் சோளத்துடைய குர்ண ரவை சோளம் எல்லாருக்குமே தெரியும் எவ்வளோ சத்துன்றது இப்போ அந்த குர்ண ரவையை வச்சு எப்படி நம்ம பாயாசம் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம் நம்ம எப்போவுமே வந்து சோளத்தை வேக வச்சு செய்வோம் இல்லைனா ஏதாவது சுண்டல் மாதிரி செய்வோம் ஸோ இப்போ இது வந்து மஞ்சள் சோள குர்ண பாயாசம் இல்லைனா கான் கீர் இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருள் என்ன பண்ண இது ஒரு கப்பு எடுத்திருக்கேன் இது ஒரு கப்புக்கே வந்து நம்ம கிட்டத்தட்ட வந்து முக்கால் லிட்டர் பால் தேவைப்படும் முக்கால் லிட்டர் பால் நான் பால்லேயே வச்சுருக்கேன் தேவைப்பட்டால் ஒரு கிளாஸ் தண்ணியாக கூட பாதி போஷன் தண்ணி பாதி போஷன் பால் கூட எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ இதில் என்னென்னா நம்ம நான் இது வந்து கல்கண்டு போட்டு தான் இதில் செய்ய போகிறேன் எப்போவுமே வெள்ளம் பாயாசம் சக்கரை பாயாசம் பார்த்து பார்த்து நமக்கு போர் அடிச்சு போச்சு ஸோ இது வந்து கல்கண்டு போட்டு தான் பாயாசம் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஒரு வித்தியாசமான சுவையோடவே இருக்கும் இந்த பாயாசம் ஏலக்காய் ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க சூடான பாலில் ஊற வச்ச குங்குமப்பூவு 
ஸோ இது கலர் நல்லா கொஞ்சம் கொடுக்கும் இதுவும் எல்லோ கலர் இதுவும் நல்ல எல்லோ கலர் நல்ல கலர் கொடுக்கும் நமக்கு இதுவே நேச்சுரல் கலராகவே கொடுக்கும் ஸோ இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு வந்து இது நம்ம ஆப்ஷனல் தான் எவ்வளோ நம்ம போட்டு தாளிக்கணுமோ கேஷ்நட்டும் ட்ரை கிரேப்ஸும் நம்ம போட்டு இதை தாளித்து தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நெய்யும் யூஸ் பண்ணிக்குவோம் ஏலக்காய் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இதை வந்து பாலை வந்து பற்ற வச்சிடலாம் இது ஒரு அரை டீஸ்பூன் நெய் போட்டுக்கலாம் நெய் போட்டுட்டு இப்போ நம்ம வந்து அந்த குருணை ரவையை வறுத்து எடுக்க போகிறோம் இந்த கு குருணை ரவையை ஒரு ஒரு நிமிஷம் அந்த நெய் வாசனை வர்றதுக்காக ஒரு ஒரு நிமிஷம் இதை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் கலர் மாறக்கூடாது அப்படி அதே கலரில் கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த சூடு தன்மை பட்டால் மட்டும் போதும் ஸோ இப்போ அதை வறுத்துட்டு ஆற வச்சுட்டு அந்த பாலில் போட்டு சேர்த்துடலாம் பால் ஒரு கொதி வந்தோடனே பாலில் போட்டு இதை சேர்த்துடலாம் பால் ஒரு கொதி வந்தாச்சு பால் ஒரு கொதி வந்த உடனே நம்ம வறுத்து எடுத்து வச்சுருக்க கானை சேர்த்துடலாம் இதில் இது போட்ட உடனே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கட்டி தட்ட ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்பப்போ நம்ம கலரிகிட்டே இருக்கணும் கலரிகிட்டே இருந்தால் தான் அந்த லம்ஸ் ஃபார்மேஷன் ஆகிறத நம்ம தடுக்க முடியும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்பப்போ கைவிட்டு கலரிகிட்டே இருங்க நம்ம இதில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற குங்குமப்பூவை பாலோடு கலக்கி வச்சு குங் குங்குமப்பூவை ஆட் பண்ணிடலாம் இதில் இது நல்லா ஒரு இருபது நிமிஷம் வேக வச்சாச்சு இந்த பாயாசம் பாருங்கள் இப்போ நல்லா வெந்து இருக்குது நல்லா கட்டிப்பட்டுடுச்சு இந்த பாயாசமும் இந்த இந்த சமயத்தில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கல்கண்டை ஆட் பண்ணிடலாம் சுகர் வந்து அவங்கவுங்க விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எவ்வளோ சுகர் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் கல்கண்டனால் கொஞ்சம் இது சுகர் தாசினால் அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கம்மியாகவே சேர்த்துருக்கேன் நான் கல்கண்டு நல்லா கரைஞ்சாச்சு எனக்கு எங்கள் சாஃப்ரான்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால நல்லா வாசனை வருது கானோட ஸ்மெல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நல்லா டேஸ்ட்டாக வருது ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம தாளிச்சு கொட்ட வேண்டியதாக நெய் கொஞ்சம் போட்டுட்டு நமக்கு தேவையான அளவுக்கு கேஷ்நட்டும் திராட்சையும் சேர்த்து நம்ம தாளிச்சு இதில் கொட்டிடலாம் நம்ம எப்போவுமே ஜவ்வரிசி பாயாசம் இல்லை பைத்தம்பருப்பு கலப்பருப்பு பாயாசம்னு பண்ணியிருப்போம் இது ஒரு வித்தியாசமான பாயாசமாகவும் இருக்கும் சத்தான ஒரு பாயாசமும் படைத்த மாதிரி இருக்கும் நமக்கு குழந்தைங்களுக்கும் ஒரு சத்தான பாயாசம் கொடுத்தோம் வர விருந்தினருக்குமே வந்து ஒரு வித்தியாசமான சுவையில் ஒரு நல்ல ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம பாயாசம் செஞ்சு பண்ணோம் செஞ்சு கொடுத்தோன்ற ஒரு மன திருப்தியும் நமக்கும் இருக்கும் வரவங்களுக்கும் ஒரு வித்தியாசமான சுவையோடு இருக்கும் இன்றைக்கி இன்றைக்கான பாயாசம் ரெடி நம்ம கார்னிஷ் பண்ணிவிட்டு படைக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம கேஷ்நட்டும் கிரேப்ஸும் ட்ரை கிரேப்ஸும் வந்து தாளிச்சு போட்டாச்சு இப்போ இதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்குலேருந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் பச்சை கற்பூரம் ஆட் பண்ணாலும் நல்லாயிருக்கும் பச்சை கற்பூரம் இன்றைக்கி நான் ஆட் பண்ணலை ஸோ அதுவும் ஆட் பண்ணிங்கனாலும் இன்னும் நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ இப்போ இது எல்லாருமே ஒரு கலர் கலரிட்டு பாயசத்தை நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு